చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మీ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళందరూ చెప్పారు మీకేదైనా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా రైట్ సుమా థ్యాంక్ యూ ఉండకుండా ఉండదు ఉంటుంది అది చెప్పే ముందు నా మనసులో మాట చెప్పి మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇస్తాను తర్వాత రైట్ థ్యాంక్ యూ సంతోషం అందరికీ నమస్కారం సౌండ్ తగ్గించాలనుకుంటే కొంచెం ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాబు అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజున ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో దీని ఈవెంట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి రావడానికి ప్రధానమైన కారణం నువ్వు కాదు మా ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ఇక్కడే ఉండుంటారు ఆయన ఆశీస్సులు ఇక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా అందిస్తూ ఉంటారని ప్రగాఢంగా నమ్ముతూ వారికి ప్రప్రథంగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను వారితో నాకున్న అనుబంధం అది సినిమేతర అనుబంధం ఒక కుటుంబపరమైన అనుబంధం నేను వారి కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడిగా నేను అలా కలిసిమెలిసి తిరిగేవాడిని ఇందాక ఆలీ చెప్తున్నట్లుగా ఆలీ వాళ్ళ ఇంట్లో బిడ్డగా నేను చూశాను అంత ఇదిగా వాళ్ళు ఆప్యాయత కనబరుస్తారు కాబట్టి ఎవరు ఆర్టిస్టులుగా నటీనటులుగా అనుకోరు ఎవరు వాళ్ళ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసినా సరే వాళ్ళు సొంత మనుషులుగా భావిస్తారు అంత ప్రేమానురగాలు వాళ్ళు కురిపిస్తారు దానికి ప్రధానంగా వాళ్ళు చూపించే ప్రేమ ఆప్యాయతలో అంత స్వచ్ఛత ఉంటుంది కాబట్టి అది అదే విధంగా నేను కూడా వారి కుటుంబ సభ్యుని అయిపోయాను ఆ రకంగా వారితో నాకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత అనుబంధంతో పూర్ణోదయ బ్యానర్లో నేను రెండు సినిమాలు చేయడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ ఇందాక గుర్తు చేశాడు శ్రీరామ్ తాయరమ్మ బంగరయ్య నా ఎర్లీ డేస్లో ఒక చిన్న క్యామియో చిన్న రోల్ చేశాను అందులో నిజంగా చాలా గర్వించదగ్గ సంస్థ పూర్ణోదయ సంస్థ దానికి ప్రధానమైన కారణం అభిరుచి గల నిర్మాత ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన అభిరుచికి తగ్గట్లుగానే దర్శకులు విశ్వనాథ్ గారితోటి ఆయన కాంబినేషన్లో ప్రపంచంలో తెలుగువాళ్ళు గర్వించదగ్గ అద్భుతమైనటువంటి చిత్రరాజ్యాలు ఇచ్చారు అండ్ అలాంటి వాటిలో శంకరాభరణం మనం ప్రప్రథమంగా తెలుసు చెప్పుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ ఎన్ని సినిమాలు స్వాతిముత్యం కానివ్వండి సాగర్ సంగమం అలాగే నాతో తీసిన స్వయం కృషి అలాగే నాకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చినటువంటి ఆపద్బాంధవుడు ఇలాగ ఎన్నో సినిమాలు నాకు ఎన్నో అవార్డులు తీసుకొచ్చింది ఇవన్నీ సినిమా పరంగా పక్కన పెడితే వ్యక్తిగతంగా అల్లు రామలింగ గారి ఫ్యామిలీకి వారికి చాలా సాన్నిహిత్యం ఉంది ఇక్కడే ఏడు ఆంటీ గారు కూర్చున్నారు వారు మా ప్రతిసారి ఎప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చిన మెడ్రాస్ నుంచి సురేఖతోటి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఆ ప్రేమ అనురాగం అలా కనపరుస్తూ ఇప్పటికీ మమ్మల్ని చాలా ప్రేమగా చూస్తూ ఉంటారు అదే ఆప్యాయత మేము చెన్నై వెళ్తే కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మేము కూడా పలకరించి వస్తూ ఉంటాం అలాంటి అనుబంధం ఈ రోజున వారి ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారి మనవరాలు శ్రీజ చేస్తున్నటువంటి ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ నేను రావటానికి దోహదపడింది ఆ రకంగా రావటం వాళ్ళకి ఎంత సంతృప్తో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం అత్యంత సంతృప్తి ఇస్తుంది ఈ రోజు ఈ వీటిలో నేను పాల్గొంటాను కొన్ని ఫంక్షన్స్కి మొక్కుబడిగా వెళతాము కొన్ని ఫంక్షన్స్కి ఏదో ఫార్మల్గా పిలిచారు కదా అని వెళుతుంటాం కానీ కొన్ని ఫంక్షన్స్కి ప్రేమతో వెళుతుంటాం సంతృప్తి కోసం వెళుతుంటాం అలాంటి ఆనందాన్ని అలాంటి సంతృప్తి ఈ రోజు నేను ఇక్కడ పొందుతున్నాను ఇది వాస్తవం సినిమా పరిశ్రమ ఎంత గొప్పది అంటే నేను సినిమా పరిశ్రమలోనే నేను ఎదుగుతూ వచ్చాను నా జీవితం అంతా ఇక్కడే జరుగుతూ వచ్చింది ఎదుగుతూ ఇంత ప్రేమానురాగాలు పొందాను ఆ తర్వాత కొంత గ్యాప్ తీసుకుని మరొక రంగానికి వెళ్ళాను మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికే వచ్చిన తర్వాత దీని విలువ నాకు మరింత ఎక్కువ తెలిసింది సినిమా అన్నది చాలా గొప్పది గొప్ప పరిశ్రమ ఇది గొప్ప ఇండస్ట్రీ ఇంత టాలెంట్ ఉండి కష్టపడటం అనేది ఒక ఆయుధంగా చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరిని అక్కున్ చేర్చుకునేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పరిశ్రమ ఆ రకంగా ఇక్కడ నేను ఈ పరిశ్రమలో ఒక భాగం అయినందుకు పరిశ్రమలో ఈ పొజిషను ఈ స్థానం సంపాదించుకున్నందుకు నేను నా జన్మ సార్థకత అయిందని అనుకుంటాను ఎంత అదృష్టవంతుడు నా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప వరం ఈ పరిశ్రమలో నేను భాగం అవటం అన్నది 
ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడాను వాళ్ళ సినిమా ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఏదో రకంగా ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ మన ఒక స్థానం ఒక సుస్థిర స్థానం ఏర్పరచుకోవాలి మనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతని మనకు కనపరచుకోవాలంటూ చేసే ప్రయత్నంలో ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతూ వచ్చారు బట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఏ అనుకుంటే వస్తాం అని అనుకుంటే మాత్రం అంత తేలిక తీసుకుంటే మాత్రం ఇండస్ట్రీ కూడా అంత తేలిగ్గానే తీసుకుంటుంది అంత వెనక్కి వెళ్ళిపోవటానికి అది దారి అవుతుంది సో మనం ఏ అవ్వాలి అని అనుకున్న ఓ ఆ అకుంఠిత ఆ దీక్ష ఆ పట్టుదల చివరి వరకు ఉండాలి అది లేని రోజున గుడ్ బై చెప్పి వెళ్ళిపోవడం శుభం సో ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిలోనూ నేను ఎంతో శాసం చూస్తాను ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆ యొక్క తృష్ణ చూస్తున్నాను డెఫినెట్గా వీళ్ళందరూ కూడా మనం చూస్తుండగా కానీ ఎంతో అభివృద్ధిలోకి వెళతారని నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రగాఢంగా నమ్ముతూ ఇక్కడున్న జాతిరత్న పెద్ద ముదుర్ సారీ ముద్దురు రత్నం అని రాబోయింది అలాంటి పదాలు లేవు కదా అంటే నేను అతన్ని చూడటం ఇదే ఫస్ట్ టైం అమ్మ కానీ అతని గురించి చెప్పిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు కానీ చాలా చాలా రాటు తిరిగిన మనిషి అలాంటి రత్నం అని చెప్పారు అవేష్ అనుదీప్ నీ సినిమా చూసాను ఫస్ట్ సినిమా ఫెంటాస్టిక్ నాకైతే త్వరగా ఎంజాయ్ చేశారు జాతిరత్న ఆ తర్వాత అందులో నాకు ఎవరు తెలియదు ఎవరు ఆ సినిమా చూడమని ఆ సినిమా పరంగా నాకు ఎవరు చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఎవరికి చెప్పాలో తెలియలేదు ఈ రోజు నా అవకాశం దొరికింది కాబట్టి మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నాను యు డన్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అంటే చూస్తున్నా రెండున్నర గంటల సేపు నవ్వుకుంటేనే నవ్వుకుంటేనే ఉన్నావు అది కదా సినిమా నవ్వించడం ప్రధానంగా పెట్టుకున్నావు సఫరీకృతులు అయ్యావు ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అలాంటి నువ్వు ఈ రోజున నీ దగ్గర పనిచేసినటువంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన వంశీ అలాగే లక్ష్మీనారాయణ వీళ్ళిద్దరు కూడా నువ్వు మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చి ఇద్దరిని ఒకే సినిమాలు ఎందుకు పెట్టావు ఇంత శుభగా అడుగుతున్నారు అయితే నాకు తెలియలేదు సమాధానం రాబట్టుకోలేకపోయాను కానీ తప్పులేదు ఇలాంటి దర్శకద్వయం అనేది గతంలో కూడా ఉంది అండ్ ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి నేను నమ్ముతాను ఒక బ్రెయిన్ కంటే రెండు బ్రెయిన్లు ఎప్పుడు గొప్పవే అండ్ ఒకరినొకరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవటం అన్నది చాలా చాలా అవసరం అది మనమే మేధావులం మాకే అన్నీ తెలుస్తాను ఎవరేం చెప్పినా సరే ఏ అంటాం అది కరెక్ట్ కాదు అది అందుకని మీరు ఇద్దరిని పెట్టడంలో ఇతను చాలా తెలియగలవాడు కథ కూడా మంచి కథను అందించి ఉంటాడు దాని తెర మీద మీరు చక్కగా తీసుకుంటారు కాబట్టి ఈ సినిమా సంబంధించి మీ ఇద్దరికి కూడా నేను హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా రతన్ అండ్ నేను అర్జున్ రెడ్డి చాలా ఫిదా అయిపోయాను ఆ మ్యూజిక్ అది ఆ తర్వాత జాతిరత్నాల్లో ఏ అమ్మాయి గురించి చిట్టి చిట్టి అనే పాట కదా ఏ నా వైఫ్ పేరు కూడా చిట్టి ఏమంటి వాళ్ళందరూ చిట్టి ఎలా ఉంది బాబా అంటే ఒక నిమిషం షేక్ అవుతాను చిట్టిగా ఆయా సురేఖ కదా సురేఖ చిట్టి అంటారని అట్లాగా సో ఆ చిట్టి అనే పాట కూడా నేను సురేఖ పేరు కూడా చిట్టి కాబట్టి తను అప్పుడప్పుడు ఏడిపిస్తూ ఆ పాట పాడుతుంటాను నేను సో ఆ రకంగా మీ మీరు నాకు గుర్తుని పోయారు ఆ సినిమా ఆ పేరు ద్వారా అండ్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా మంచి మ్యూజిక్ మీరు అందించుంటారు ఖచ్చితంగా మీరు ఇలాంటి వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ రావాలండి ఎప్పుడైతే ఫ్రెష్ బ్లడ్ ఇన్ఫ్యూజ్ అయ్యిందో ఇండస్ట్రీలో పరిశ్రమ కొత్త పూంతలు తొక్కుతుంది కొత్తగా వెళుతుందండి నేను ఆల్వేస్ వెల్కమ్ ఇట్ సో కొత్త వాళ్ళు రావాలంట నేను చెప్పేది అందుకనే ఎక్కడ కొద్దో ఉన్నా సరే నాకు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా సరే ఎవరు ఆహ్వానించినా సరే ఖచ్చితంగా వెళ్తాను ఎస్ నేను మీతో పాటు ఉన్నానంటూ భుజం కాస్తూ భుజం వాళ్ళని తడుతూ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తాను అది సో కాబట్టి ఇలా ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికి చిరంజీవి వచ్చేస్తాను ఏంటి చిరంజీవి స్టేజ్ ఏంటి చిరంజీవి ఇదేంటి కొంచెం ఆ స్టేజ్ తగ్గట్టుగా ఉండాలంటే అక్కర్లేదండి వాళ్ళ స్థాయికి నేను నేను ఉండటం అన్నది అది నాకు ఎల్లేని ఎనర్జీ ఇందాక నుంచి వాచ్ చేస్తున్నాను అఫ్ కోర్స్ సుమా థ్యాంక్ యూ సో సుమా ఎలాంటి స్టేజ్ అయినా సరే ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్ అయినా సరే ఎలాంటి యాంబియన్స్ అయినా సరే చాలా అత్యద్భుతంగా ఆ అమ్మాయి థ్యాంక్ యూ ఎనర్జీ సో ఎలాంటి ఇదైనా సరే చాలా ఎనర్జీ ఎనర్జీ లెవెల్లో పెంచుతుంది ఎనర్జెటిక్గా చేస్తుంది దానికి తగ్గినట్లుగా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు యంగ్స్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఎంత ధీటుగా ఈ రోజు నేను ఉన్నారంటే వీళ్ళని చూస్తుండగా వా వచ్చి మంచి పని చేశాను నేను కూడా చాలా ఎనర్జైజ్ అయ్యాను నేను ఇక్కడ అందుకని అలాంటి శక్తి మీ నుంచి నేను పొందుతూ మంచి ఉత్సాహంతో ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాను దానికి థ్యాంక్ యూ ప్రతి ఒక్కరికి అలాంటి అట్మాస్ఫియర్లో నేను ఉన్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ అలాగే హీరో శ్రీకాంత్ అలాగే సంచిత బోస్ బోసా బాసమ్మ బస్సు యా ఎవరా నాకు రాసిచ్చింది నన్ను బాసు అంటారు అమ్మాయి 
తను పోసేమో అనుకున్నాను ఏదో మన బెంగాల్ అమ్మాయి అని బస్సు సంచిత బస్సు ఐఎమ్ బాస్ సో షీ లుక్స్ గార్జియస్ అండ్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు తను చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది ముఖ్యంగా తను నవ్వుతుంటే నవ్వు మరీ బాగుంది యు లుక్ గుడ్ యు స్మైల్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ మోర్ దాన్ యువర్ లిప్స్ యువర్ ఐస్ ఆర్ స్మైలింగ్ దట్ సో వండర్ఫుల్ సో గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ రైట్ సో ఇక శ్రీజ తను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మా అందరికి తెలిసిన అమ్మాయి అండ్ మా ఇంట్లో కూడా శ్రీజ ఉంది మా ఆ పాప పేరు శ్రీజ నేను మనందరం ఒక ఫ్యామిలీ సో నేను పరిశ్రమలో ఆడపిల్లలు వస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఎంకరేజ్ చేస్తాను నేను మా ఇంట్లో నాగబాబు కూతురు మా అమ్మాయి నేహారిక కానివ్వండి మా సుష్మిత కానివ్వండి వాళ్ళ వాళ్ళందరూ కూడా ఇండస్ట్రీకి రావాలి అన్నప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా రండి అమ్మాయి ఇది వండర్ఫుల్ ఇండస్ట్రీ సో ఆడబిడ్డలు రాకూడదు అనే మనస్తత్వం కానీ లేదు అలాంటి పరిస్థితి కూడా ఇండస్ట్రీలో లేదు రావాలి వెల్కమ్ చేయాలి వాళ్ళకి రకరకాల వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఏ ఫీల్డ్ అయితే ఆ ఫీల్డ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానివ్వండి ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ కానివ్వండి యాక్టింగ్ కానివ్వండి వాళ్ళ ఇష్టం ఇది చాలా రెస్పెక్టబుల్ ఒక టైంలో ఏమో నాకు తెలియదు ఆ టైంలో మేము లేవు మేము వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే ఆడవాళ్ళకి అంత ఇంత కాదు ముఖ్యంగా ఇక్కడ పనిచేసే ప్రతి ఇతర భాష సంబంధించిన అమ్మాయిలు అంటారు ఇక్కడ దొరికే ప్రేమ వాత్సల్యం రెస్పెక్ట్ మాకు ఎక్కడ లభించదు చాలా చోట్ల వచ్చారు పనిచేస్తారు ఓకే అన్నట్లుగా ఉంటుంది ఇక్కడైతే మాత్రం మేడం మేడం అంటూ చాలా రెస్పెక్ట్గా చూస్తుంటారు అంత మాకు ఒక కన్ఫ్యూజ్ వాతావరణం మాకు కలగజేస్తుంటారు అక్కడ వస్తే మనకు చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో తెలుగు ఇండస్ట్రీ గురించి తెలుగు మనుషులు వాళ్ళ వాతావరణం గురించి వాళ్ళ ఆప్యాయత గురించి వాళ్ళ పలకరింపుల గురించి వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పుకోవడం నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఇండస్ట్రీలో ఆడబిడ్డలు రావాలి వాళ్ళు ఎదగాలి ఇక్కడ వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ మార్కు ఇక్కడ స్టాంప్ చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను నేను వెల్కమ్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ శ్రీజ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎ వండర్ఫుల్ రోడ్ ఎ హెడ్ సక్సెస్గా మీరు రండి మీకు ఒక ఫాదర్ అలాగే బాబాయిలు ఏడిద శ్రీరామ్ కానివ్వండి రాజా కానివ్వండి వీళ్ళందరూ మీ వెనకాల వెన్నంటూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు చాలా నిలదొక్కోవాలి నిలదొక్కోకుంటారు అయితే సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం ఎస్ కాన్షియస్గా ఉండండి అండ్ అందరితోటి డిస్కస్ చేసి అందరూ బాగుందని తర్వాత చేయండి ఇక్కడ ఒక చిన్న మొన్నటి వరకు ఒక డౌట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ చిన్న గడ్డు కాలంలో ఉంది చిన్న సమస్యతో ఉంది ఈ కోవిడ్ తర్వాత థియేటర్స్ వచ్చి సినిమాలు చూడటం అనేది ఎందుకో కొంచెం సడల్ అయింది ఆడియన్స్ రావటం లేదు అనే ఒక మీమాంసలో ఉన్నారు ఎప్పుడైనా సరే ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ లోపలే సక్సెస్ ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి అంతేగాని మనలో ఇది మార్పు తప్ప ఆడియన్స్లో సినిమాలు థియేటర్కి వెళ్ళకూడదు అనే భావం రాలా ఎస్ ఎక్స్ట్రాగా ఓటీలో చూసుకుంటున్నారు ఇంట్లో చూసుకుంటున్నారు చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్లు చూసుకుంటున్నారు రైట్ కానీ సినిమాలకు రాకూడదు ఎందుకు లే అని అనుకోవట్లేదు ప్రొవైడెడ్ కంటెంట్ బాగుండాలి కంటెంట్ బాగుండి సినిమా థియేటర్కి వెళ్తే ఎస్ మనకు అంత లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ మనకు వస్తుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది వినోదం వస్తుందని భావం వాళ్ళకి కలిగితే ఖచ్చితంగా వస్తారు అలాంటి కంటెంట్ మనం ఇవ్వగలగాలి దానికి లేటెస్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో హిట్సే బింబసార కానివ్వండి సీతారామం కానివ్వండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మొన్న విక్ర ఆదిత్య కార్తికేయ టూ కానివ్వండి అఫ్కోర్స్ ఈ సినిమాలు చూశాను అండ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి కంటెంట్ తోటి ఇంట్రెస్టింగ్గా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సస్టైన్ చేసినవి మనం నిలబెట్టి మనల్ని ఆకట్టుకుంది మనల్ని కట్టి పరిస్థితి సో ఇలాంటి కంటెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా చూస్తారు వస్తారు అంతేగాని సినిమా మారిపోయింది సినిమా ఫిలాసఫీ మారిపోయింది ఇంట్లో కూర్చొని చూడటం అలా ఇది అయిపోయింది అనేది మనం ఏమీ అవ్వకలా ఎందుకంటే ఎవరి నాకు ఉంది నా సినిమా చూడాలి కదా థియేటర్కి వచ్చి సో నాకైతే అలాంటి డౌట్ లేదు మనం ఖచ్చితంగా మంచి సినిమా ఇవ్వగలిగితే వస్తారు లేదంటే రెండు రోజులే పోతుంది అందులో ఆ బాధితులు నేను కూడా ఒకడిని ఈ మధ్య కాలంలో కాబట్టి కంటెంట్ అనేది ప్రధానం అండ్ ఆల్ డైరెక్టర్స్ ఫస్ట్ మీరు మీరు కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఈ ఇండస్ట్రీని ముందుకు నడిపించాలి సక్సెస్ఫుల్ నడిపించాలంటే కనుక మీరు సమాయత్తు అవ్వాలి ఇది ఫ్యాన్సీగా కాదు అండ్ దీన్ని ఒక ఒక ఋషుల్లాగా మీరు కష్టపడి సినిమా కంటెంట్ ఎందుకు ఎందుకు సినిమా హిట్ అయింది ఎందుకు సినిమా ఫ్లాప్ అయింది ఎందుకు ఆ సినిమా హిట్ అయింది అనేది మీరు ఎప్పటికప్పుడు డిసెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎమోషన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ లేదా ఎక్కడ ఊపిరి సరపకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉదాహరణకు అనుదిపించిన రాజు జాతిరత్నాలు లేదు ఎమోషన్ అది కట్టిపరాలి మన గుండెని ఆకట్టుకోవాలి సో అలాంటి ఎమోషన్ మనం పెట్టి
టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వాడు వచ్చి చూస్తున్నాడు అంటే డబ్బులు పెట్టిన వాడు ఎందుకు చూడాలి అని ఎదురు ప్రశ్న వేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ఆ కథ రోజు బయటకు వచ్చి ఓ ప్రేక్షకుడిగా మీ కథ మీరు ప్రశ్నించాడు ఎందుకు చూడాలి రే కదా ఏముందని చూడాలి అంటే సమాధానం అదే చెప్తుంది సో ఆ రకంగా మీరు కథ మీద మాత్రం ఫోకస్ పెట్టాలి అండ్ సినిమా ఆర్టిస్టులు డేట్లు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి హడావడి పడిపోయి ఏదో అట్లా ముందు బండెక్కించేద్దాం అనే పద్ధతి వద్దు ఎందుకంటే మీ మూలంగా ఎంతోమంది ఆధారపడ్డారు మరి ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ ఆధారపడ్డారు ఎంతోమంది బయర్స్ ఆధారపడ్డారు అండ్ అన్ని ముఖ్యంగా ఎండ్ కన్జ్యూమర్స్ ప్రేక్షకులు వాళ్ళు ఆధారపడ్డారు ఎవరిని డిప్రోవ్ చేసే రైట్ మీకు లేదు కాబట్టి డైరెక్టర్స్ అనేవాడు ప్ర ప్రప్రథమంగా తను చాలా జాగ్రత్త వహించాలి కంటెంట్ విషయంలో అలా చేసిన రోజున మనకి ఎక్కువ శాతం హిట్సే వస్తాయి ఆ తర్వాత ఏమో ఫ్లాప్లు హిట్లు అని మన చేతులు లేవు కా లేవు కానీ ఖచ్చితంగా హిట్ చేయాలి అనే ధోరణి మీరు చేస్తే ఖచ్చితంగా హిట్లు అవుతాయి నా ప్రధాన ప్రగాఢ స్థితి సో ప్లీజ్ అండ్ ఇప్పటికే చాలా సమయం తీసుకున్నాను శ్రీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా సరే ప్రతిదీ నా అంతర్భాగం నా జీవితంలో మా శ్రీకాంత్ అలాగే మా ఆలీ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంతో ఆత్మీయంగా వచ్చారు చాలా సంతోషం ఇక ఇంత ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వేశారు మీరు అందరూ చెప్తుంటే నాకు ఉంది కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఇదిలా కొంచెం పరువు పోతుందేమోనని అలా అదే రైట్ సుమా నెల్లూరు ఇయర్ గుర్తులేదు నేను మాత్రం సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ అంత చిన్నవాడిని సిక్స్త్ క్లాస్ సినిమా ఏవిఎం వారి రాము రామారావు గారు యాక్ట్ చేసిన సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు అది ఫస్ట్ డే ఆ షోకి వెళ్ళాలని నెల్లూరులో ఎక్కువ మా చుట్టాల్లో ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు పూర్ణ అని వాడు పిచ్చి ఫ్యాన్ రామారావు గారికి మనం వెళ్ళి చూద్దామని చెప్పి తీసుకువెళ్ళి చేశాడు వెళితే వాడు ఎప్పుడు నేలలో నేలలో చూస్తాడు మేము కొంచెం మరీ నేల బెంచ్ కాపీ కుర్చీ లెవెల్లో నాన్న మా సినిమాలు చూపించేవాడు నేల అంటే కొంచెం ఏదో భయంగా ఉంది కానీ ఇరుకు గోడలు పైన రూఫ్ వేసేస్తుంది కొట్టుకుంటున్నారు సో నేను మా తమ్ముడు నాగబాబు చూస్తాను నాగబాబు ఇంత వరీ చిన్నోడుగా ఉండేవాడు ఎర్రగా ఉండేవాడు ఆ చెమటలు కక్కుకుంటూ లోపలికి వెళ్తే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మధ్యలో క్యూ ఆగిపోయింది సుమా ఊపిరి తలపలేదు ఒక క్లాస్ట్రోఫోబిక్ అలాగా ఒక ఇది అయినా సరే ఇంకా తప్పదు వెనక్కి వెళ్ళలేము ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి అలాగే తోసుకుని 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 ముందుకు వెళ్ళి టికెట్లు తీసుకుని మా ఆవాడు ఎవరి తీసుకెళ్ళడం వాడిని తిట్టుకుంటూ బయటకు వచ్చేసరికి అంత ముందు షో చూస్తే నాన్నగారు బయటకు వచ్చారు అమ్మ వెనకాల ఉంది నాన్న మేము వచ్చామని తెలిసింది ఇంక ఇలా పెట్టుకుని కూర్చున్నారు ఆయన మా వాడు నలిగిపోయి ఉన్నాడు వాడు వాడే ఇలా ఎరుమొహం వేశాడు నేను ఏం చేయాలో తెలియక నేనున్నాను నాన్న కొత్త సినిమాలకి అక్కడ స్తంభాలను నిట్రాడ్లు కట్టి దానికి కొబ్బరాకులు చూడతారు కదా ఒక కొబ్బరి మట్ట పీకారు అది నువ్వైతే యాక్సెస్ చెప్పగలవరా పీక తర్వాత జస్ట్ ఇక అర్థమైపోయింది సీన్ అర్థమైపోయింది ఏ ఎందుకు వచ్చా నాన్న మీరు సినిమాకి వెళ్ళారని తెలిసింది మేము కూడా సినిమా చూద్దామని అయితే నేలలోనా వాడు చచ్చిపోతే అలా కదా జాగ్రత్తగా అంతే ఇంకంతే ఇంకా చెత్త కింద కొట్టారు ఈరోజు వరకు కూడా మీరు ఎప్పుడు సరదాగా ఏవిఎం రాము అనండి చిన్న శివరింగ్ వస్తే నాకు అంటే కనక మహల్ దగ్గర నుంచి మూలాపేటలో మా బంధువులు ఉన్నారమ్మా అక్కడ వరకు రోడ్డు మీద తీసుకుని వెళ్ళారు కొట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ కొట్టుకుని వెళ్ళారు ఆయనకు ఆవేశం వస్తే ఆగదు సో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నా ఎక్స్పీరియన్స్ అది కాబట్టి నువ్వు అడిగి నాకు చెవులు తెప్పించావు వండర్ఫుల్ బట్ అన్నీ కూడా చాలా తీపి గుర్తులు అండి ఇప్పుడు అప్పుడు ఏదో కొంచెం అనిపించినా సరే వెరీ హ్యాపీ మీ అందరితో ఇంత సేపు నేను మీతో ముచ్చరించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడాను నాకు ఆత్మీయులా కనబడుతున్నారు మీ అందరి ప్రేమ అభిమానం ఎప్పుడు ఇలాగే మా అందరిపైన ఉండాలని కోరుకుంటూ అంటే మరొకసారి అంటే మీ సమక్షంలో బాబాయ్ గారిని తలుచుకుంటూ ఆయన ఆశీస్సులతో ప్రేక్షకుల ఆశీస్సులతో శ్రీజాకి ఒక అద్భుతమైన చిత్రం అవ్వాలి ఇది గుడ్ స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను నా బ్లెస్సింగ్స్ తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ చిరంజీవి గారు అండ్ ఈరోజు చిరంజీవి గారు ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ మోటివేషన్ 
ప్రతి ఒక్క మాట విలువ వంద కోట్లు చిరంజీవి గారు ఈరోజు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ అలాంటిది అండ్ నిన్ననే ఇదే వేదిక మీద రంగరంగ వైభవంగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా జరిగింది అండ్ వాళ్ళు మన వైష్ణవ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ చెప్పాడు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సినిమా అందరూ చూడండి అని మరి మేము చెప్తున్నాము రంగరంగ వైభవంగా కూడా చూడండి అని సో థ్యాంక్ సో మచ్ చిరంజీవి గారు అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు అలాగే రేపు సినిమా రిలీజ్ అయ్యే రోజున మా తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు ముందస్తుగా మీ అందరి సమక్షంలో మా తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్కి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను గాడ్ బ్లెస్ ఇన్ గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ